தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லூலுங்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்நெட் அப்படின்றது இன்றைய தேதியில் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்றத இப்போ இந்த லாக்டவுனில் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாகவே வந்து அனுபவிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்டர்நெட் உண்மையிலேயே எப்படி வேலை செய்யுது இன்டர்நெட் அப்படின்றது எதுல இருந்து கிடைக்குது அதே போல இந்த இன்டர்நெட்டுடைய சொந்தக்காரர் யார் யார் உண்மையிலேயே வந்து இந்த இன்டர்நெட்டை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம் தெளிவான விளக்கங்கள் கண்டிப்பா என்ன முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளோட சொல்ல போற சோ தவறாம இந்த வீடியோ கிடைச்சிருக்கும் பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்பாக இந்த வீடியோல நம்ம இன்டர்நெட்டை பத்தி பேச போறோம் ஆமாங்க எல்லாருக்கிட்டயுமே இன்னைக்கு அவங்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட்டை பத்தி பேச போறோம் நீங்க பாக்குறது மட்டும் கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஒரு நாள் நீ முதலமைச்சரா இருந்து பாருன்னு சொல்லி ரகுவரன் எப்படி வந்து அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லுவாரோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் இன்டர்நெட் இல்லாம நீங்க வாழ்ந்து பாருங்கன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இல்லப்பா அப்படின்னு தான் தோணும் ஆனா டேரக்டாகவோ இன்டெரக்டாகவோ இந்த இன்டர்நெட் அப்படின்றது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இப்படி இருக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டா டேரக்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேம் விளையாடுறதுல இருந்து சேட்டிங் பண்றதுல இருந்து படம் பார்க்கறதுல இருந்து டைம் பாஸ் பண்றதுல இருந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எல்லாத்துக்குமே இன்டர்நெட் தேவை இது ஒரு பக்கம் இன்டெரக்டா பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல இருந்து முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கிற மத்த கான்பரன்ஸ்ல இருந்து அதே போல பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில இன்டர்நெட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா வந்து தேவைப்படுது எக்கச்சக்கமான விஷயங்களுக்கு இப்ப இன்டர்நெட் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த கொரோனா வைரஸ பத்தின அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதும் சரி உலக நாடுகள் பேசுறதுக்குமே சரி இந்த இன்டர்நெட் தான் தேவை இது இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் சொல்லி நம்ம கேஷுவலா சொல்லிடலாம் இந்த இன்டர்நெட் நமக்கு தேவையில்லப்பான்னு சொல்லி ஆனா இந்த இன்டர்நெட் இருந்தாதான் இவ்வளவு பெரிய விஷயங்களுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயமா நம்மளால பல விஷயங்களை வந்து கட்டமைக்க முடியும் இல்லையா உண்மையா சொல்ல போனா இந்த இன்டர்நெட்டை யாரு தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அமெரிக்காவா இல்ல மேல இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்டா யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அதுலயும் இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா இன்டர்நெட் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க இலவசமான ஒரு விஷயம் தான் ஆமாங்க இன்டர்நெட் ஃப்ரீ தான் ஆனா எப்படி அது காசு ஆகுது அதை பத்தியும் சொல்றேன் நிறைய பேர்கிட்ட இன்டர்நெட் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் பதில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சேட்டலைட்ல இருந்து கிடைக்குதுங்க இல்ல இல்லப்பா எனக்கு டவர்ல இருந்து கிடைக்குது இல்ல இல்ல கேபிள்ல இருந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உலகம் முழுவதும் இன்றைய தேதியிலும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிள் மூலியமா தான் வருது என்னது கேபிள் மூலியமாகுவா ஏன் ஸ்மார்ட் போன்ல கேபிளே இல்லையாப்பா ஆனா நான் நெட் யூஸ் பண்றேன்ல எப்படி மாட்டினியா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க நமக்கு நம்ம ஸ்மார்ட் போன்ல கேபிள் இல்லை ஆனா நம்ம ஸ்மார்ட் போனுக்கு இன்டர்நெட் எங்க இருந்து வருது ஏதாச்சும் ஒரு டவர்ல இருந்தோ ஏதாச்சும் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு சிக்னல் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஷன் கண்டிப்பா வந்து ஆப்டிகல் ஃபைபர் கேபிள் மூலியமா தான் இணைச்சிருப்பாங்க ஸோ அங்க இருந்து தான் நமக்கு வந்து சிக்னல் வருது பட் அந்த டவர் கிட்ட இருந்து போகக்கூடிய கனெக்ஷன் எல்லாமே அந்த ஃபைபர் கேபிள் மூலியமா தான் போகும் சரிப்பா பக்கம் பக்கம் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு காண்டினென்ட் டு காண்டினென்ட் அதாவது கண்டம் விட்டு கண்டம் எல்லாம் எப்படி வந்து ஒயர் போடுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இதுதாங்க முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து நம்ம டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீ அப்படின்றது போல வந்து பிரிச்சுக்கலாம் டயர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நிறுவனங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஏசியாவுக்கும் இன்னொன்று வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அந்த நடுவில் வந்து ஒரு ஒயர் வந்து போடுவாங்க அதே போல ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் கேபிள்ஸ் வந்து பதிச்சுட்டே போவாங்க இது எல்லாமே கடல் வழியா வந்து அவங்க பதிச்சுட்டு போவாங்க கடல் வழியா பதிக்கும் போது சும்மா சாதாரண பிரிச்சுக்கொள்ள டயர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்ல யார் யார் இருக்காங்கன்றத பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இங்கே வந்து தெரியும் ஸோ இந்தியாவில இருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இருக்கு ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோடைய ஃபைபர் கேபிள்ஸ் எவ்வளோ வந்து போட்டிருக்காங்க என்ன ஏதுன்றது எல்லாமே இங்கே வந்து டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஒருவேளை வேர்ல்டு மேப்ல யார் யாரெல்லாம் கேபிள்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரீ தான் ஸோ ஈஸியாக வந்து நீங்க பார்க்கலாம் எந்தெந்த இடத்துல இருந்தாலும் எந்தெந்த நாடுகள் எந்தெந்த கண்டங்கள்ல இருந்து எப்படி வந்து இந்த ஒயர் கேபிள்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கிளியர் பிக்சர் வந்து
என்னப்பா உலகத்தை சுற்றி இவ்வளோ கேபிள்ஸ் போகுது இதோடைய மொத்த நீளங்கள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒன்று புள்ளி இருபத்தைந்து மில்லியன் கிலோமீட்டருக்கான கேபிளை வந்து பதிச்சிருக்காங்க அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டாட்டா மட்டும்தான் இப்போதைக்கு வந்து இருந்துட்டுருக்கு பட் ஜியோவும் அவங்களுடைய பங்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஏஷியா ஆப்ரிக்கா அண்ட் யூரோப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான ஒரு கேபிளை வந்து இவங்க வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஜிபிஎஸ் அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இப்போ டயர் ஒன் பெரிய பெரிய கண்டங்கள் பெரிய பெரிய நாடுகளுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா இந்தியாவிலையும் யார் கொடுக்குற சொல்லிருப்பேன் வரும் இல்லையா அதுவும் எனக்கு அந்த சப்போர்ட்டும் இருக்கணும் அதுவும் முக்கியமான விஷயம் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸும் எனக்கு வரும் இப்போ என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் அங்கே கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க ஆனால் அதை எடுக்கிறதுக்கு பத்து பேர் ரெடியாக இருக்காங்க பத்து பேரும் ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பிரித்து கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஸ்பீடு அப்படின்னா ஒரே ஆளுக்கு நூறு எம்பிபிஎஸ் போகிற ஸ்பீட் இப்போ என்ன ஆகும் பத்து பத்து எம்பிபிஎஸாக பத்து பேருக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போ நூறு பேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு எம்பிபிஎஸ் தான் வரும் நம்ம நிலைமையும் அப்படி தாங்க வந்து போகுது முன்னெல்லாம் டவரில் ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணும்போது பிரச்சனை இருக்காது பட் இப்போ எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பத்து பேருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நூறு பேருக்கு கொடுக்கணும் என்னதான் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் வந்து புஷ் பண்ணாலுமே அங்க பிரிக்க வேண்டிய ஆளுங்க நிறைய இருக்கிறதுனால ஸ்பீட் நிறைய இடங்கள்ல கொஞ்சம் வேறி ஆகும் ஒரு சில பேர் பாப்புலேஷன் கம்மியா இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதிகமா சிக்னல்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணும் போது நெட் ஸ்பீட் கொஞ்சம் வேகமா வரும் பட் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா கம்மியா தான் வரும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு கண்டங்கள்லேருந்து அதே போல் நாடுகள்லேருந்து எப்படி வந்து பிரிஞ்சதோ அதே போல் நாடுகளுக்குள்ளேயும் வந்து பல விதமான விஷயங்கள் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இணையதளம் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் இங்கே உக்காந்து என் வீட்டில் உட்காந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்வர் எங்கே இருக்கோ அங்கே போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைனா சென்னைக்கு போயிடும் சென்னையிலேருந்து அடுத்ததாக எங்கே பக்கத்தில் இருக்கோ அங்கே சிங்கப்பூர் வழியாக அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அவங்க கூகுள் சர்வர் எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து எனக்கு கூகுள் டாட் காம் ஓப்பன் ஆகும் இது கூகுள் ஓபன் ஆகிறதுக்கு இதே இன்னொரு விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்க தமிழ் டெக் அபிஷியல் டாட் காம் இதுடைய சர்வர் நான் வந்து என்னுடைய ஊர்லேயே வந்து வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கு இதை நான் கிளிக் பண்ணும் போது இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து லண்டன் போயிட்டு லண்டன்லேருந்து திரும்ப எனக்கு தமிழ் டெக் அபிஷியல் டாட் காம் வந்து லோட் ஆனால் வேகமாக லோட் ஆகுமா இல்லை டேரக்டாக இங்கிருந்து சென்னை போயிட்டு சென்னையிலிருந்து அந்த சர்வர் எங்கே இருக்கோ அங்கே போயிட்டு வந்து லோட் ஆனால் வேகமாக லோட் ஆகுமா கண்டிப்பாக இதுதான் வேகமாக லோட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவில்னா நிக்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க இது எதற்காக இந்தியாக்குள்ள அதாவது உங்களுடைய இணையதளங்கள் வந்து யாரெல்லாம் அதிகமாக பார்க்கறாங்க அதாவது இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அதிகமாக பார்க்கும் பட்சத்தில் இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ் இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சர்வர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான ரெக்வஸ்ட் வரும் பட்சத்தில் அந்த கனெக்ஷன் வந்து வெளியே போகாமல் இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ஐஎஸ்பி அந்தந்த சர்வர்லேயே வந்து சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிணைப்பை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய கனெக்ஷன் இங்கிருந்து எங்கேயோ சுற்றி போயிட்டு வந்து இங்கே திரும்ப அந்த வெப்சைட் லோட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அந்த கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துறதுக்கு பதிலாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஐஎஸ்பி கனெக்ஷன் <laughs> அதனால நீங்க ஒரு வெப்சைட் புதுசா கிரியேட் பண்றீங்க இல்ல உங்களுடைய சர்வர் எங்கேயாச்சும் வந்து ஓஸ் பண்றீங்க உங்களுடைய ஆப்ஸ்கா இருக்கட்டும் இல்ல வெப்சைட்ஸ்கா இருக்கட்டும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆடியன்ஸ் எங்க இருக்காங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஒருவேளை நீங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் சேர்த்து வந்து கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அப்போ ஒரு ஜென்ரலான ஒரு சர்வர் வச்சுக்கோங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்தியாவில தான் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னா இந்தியாவில உங்க சர்வர் வைங்க மேபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அப்பப்போ சர்வரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து மாத்திக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஒருவேளை இந்த கேபிள் ஏதாச்சும் ஒரு விதத்துல டேமேஜ் ஆனா 
கண்டிப்பாக ஆகும் பிகாஸ் கடலுக்குள்ளே போகிறோம் எல்லாமே போய் கடலோட தரைமட்டத்தில் வந்து பதியாது மேபி வந்து கப்பல்கள் போகும்போது அங்கே நங்குரங்கள் விழலாம் அது டேமேஜ் ஆகலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் இல்லை ஷார்க்ஸ் கடலில் இருக்கக்கூடிய ஷார்க்ஸை பற்றி தெரியாதா போய் கடிக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த விதத்தில் வேணாலும் அது டேமேஜ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக இந்தியாக்கே வந்து இன்டர்நெட் போயிடுமா நம்ம பக்கத்தில் வந்து ஒயர் கட் ஆச்சுன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரே ரூட் இருந்துச்சுன்னா வேற வழியே கிடையாது அந்த ரூட் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து யாராலையுமே வந்து போக முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ பெங்களூர்ல இருந்து சென்னை போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் இல்லாமல் இன்னும் ஷார்ட் கட்டோ இல்லை லாங் கட்டோ கூட ஒன்று இருந்ததுன்னா ஓகே நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்னென்னா பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு போகணும் எப்படி போனால்னா எவ்வளோ தூரம் சுற்றி போனாலும் எனக்கு சென்னைக்கு போனால் போதும்பா அப்படின்னா எப்படியாச்சும் போயிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தாங்க இன்டர்நெட்டும் சார் இப்போ நமக்கு இங்கிருந்து கூகுள் டாட் காம் டேரெக்டாக யூகேல இருக்கக்கூடிய சர்வருக்கு போகல அப்படின்னா டேரெக்டாக போகலன்னா சுற்றி சுற்றி எங்கே சிங்கப்பூரில் மலேசியாவில் அமெரிக்காவில் எங்கெங்க இலவசம் <laughs> காசு கட்டறோம் சொல்லி இருந்தா இல்லையா அது ஏன் காசு வந்து வாங்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டயர் ஒன் சொல்லக்கூடிய அந்த கம்பெனிஸ் தான் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் எல்லாம் செஞ்சு கனெக்ஷன் எல்லாம் வந்து பண்ணி அந்த ஒயரிங் எல்லாம் போடுவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் லே பண்ணிருக்கிறதுக்காக மத்தவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க பிகாஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்ணணும் திரும்ப ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வராம இருக்கிறதுக்கு பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு அதே போல டயர் டூவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறாங்க இல்லையா சோ அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அவங்களும் காசு வாங்குவாங்க இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலியமாக இந்த மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் சேர்த்து இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு காசு வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு தேதியில் ஜியோ ஏன் இவ்வளோ சீப்பா வந்து ரேட் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களும் ஒரு சில இடங்களில் டயர் ஒன் அளவுக்கு வந்து போய் லேயர் எல்லாம் வந்து ஒயரிங் எல்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க ரொம்ப சீப்பா வந்து அவங்களால கொடுக்க முடியுது இன்னுமே அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க முழுக்க முழுக்க இன்னும் ரெண்டு மூணு தடங்களில் வந்து அவங்க வந்து ஒயரிங் வந்து போட போறதாகவும் சொல்றாங்க அப்படி போட்டாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டும் கிடைக்கும் கம்மியான வெளியிலும் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க அதுக்கு ஜியோ கூட மற்ற போட்டியாளர்களும் இருந்தா தான் நமக்கு கம்மியா கிடைக்கும் இல்லாட்டி அவங்க வைக்கிறதா ரேட் ஆயிடும் பட் அல்டிமேட்லி இது தாங்க விஷயம் சரி இப்ப நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை போடுறோம் அந்த வெப்சைட் அப்படின்றது வந்து நம்ம இப்ப கூகுள் டாட் காம் போட்டா அந்த கூகுள் டாட் காம் கூகுள் டாட் காமாவே வந்து தேடி போகாதுங்க ஏன்னா உலகத்தில் எக்காச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு அது அப்படியே வந்து அந்த டாட் காம் டாட் காம் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இணையதளமா இருந்தாலுமே சரி அவங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஐபி அட்ரஸ் நான் என்னன்னு கேட்கறீங்களா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தாங்க என்னன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனா அண்ணா நகர் இந்த பார்லர் அந்த பார்லர் ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து தெரியாது அதனால் எல்லாமே நம்பர் வைஸாக வந்து சொல்லுவாங்க அந்த நம்பரை நம்மளால் மனப்பாடம் பண்ண முடியாதுன்றதுனால அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் பேராக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இங்கே கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐபி அட்ரஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த கன்வெர்ட்டான ஐபி அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்றது கம்ப்யூட்டர் தேடி போய் லாகின் பண்ணி தான் நமக்கு அதை வந்து லோட் பண்ணி வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஐபி அட்ரஸ்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி கூகுளில் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்றத ட்ரை பண்ணாமல் அதோடைய ஐபி அட்ரஸ் போட்டாலும் நமக்கு தேவையான அந்த வெப்சைட் லோட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கூகுளுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இதை போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடுச்சு பட் இப்போ என்னுடைய கனெக்ஷன்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே போகுது இப்போ நான் இருக்கிற ஊரில் இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகுதுன்றதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ட்ரேஸ் ஆர்டின்னு போட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணுமோ அதை போடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து கூகுள் டாட் காம் போட்டிருக்கேன் ஸ்பேஸ் விட்டு ஸோ இப்போது என்னுடைய இடத்துல இருந்து இது என்னுடைய ஐபி ஸோ இங்கேருந்து எங்கெங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐபிக்கு வந்து போயிருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் ஐபி ட்ராக் வந்து பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது கேரளாவில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் வீட்டிலேருந்து அதாவது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்லேருந்து இது கேரளாவுக்கு போயிருக்கு அடுத்ததாக இந்த ஐபி கிட்ட
அதுக்கப்புறமாக டிம் பெர்னஸ் கிளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வந்ததுக்கு அப்புறமாக தான் அந்த வெப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்ட் வைட் வெப் டபிள்யூ 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 அது வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நெட்டும் வெப்பும் வேற வேற இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லணும்னா ஒரு டெடிகேட்டா இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அதுல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப யார் தான் இன்டர்நெட்டை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்ல யார் தான் இன்டர்நெட்டுடைய ஓனர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓனர் அப்படின்றவங்க யாருமே கிடையாதுங்க பங்களித்தவர்கள் அப்படின்னு கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் பங்களிக்கிறாங்க ஆனா இந்த இன்டர்நெட்டை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து கிடையாது மேபி அந்தந்த நாடுகள் அவங்க உங்களுடைய ஐஎஸ்பி கிட்ட சொல்லி இந்த இணையதளங்கள் ஓபன் ஆகாம பண்ணுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனா சைனால கூகுள் கிடையாது யூடியூப் கிடையாது பேஸ்புக் கிடையாது அதெல்லாம் ஓபன் ஆகாது பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியுமே தவிர இன்டர்நெட்டுக்கு முழுமையான முழுக்கு அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது ஆனா எல்லார்கிட்டயுமே வந்து அதோடைய கண்ட்ரோல் அப்படின்றது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு அவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த வீடியோல கண்டிப்பா இன்டர்நெட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் ஒரு சில இன்டெப்தான பல விதமான அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சா மட்டும் போதாது மறக்காம உங்க நண்பர்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வாழ்க்கை